আমরা এখন ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে কনভার্ট করব এবং যদি ফ্র্যাকশন থাকে পয়েন্ট থাকে আর কি যদি তো আমরা একদম প্রথমে একটু মানে রিওয়াইন্ড করি সেটা হচ্ছে আমরা ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে যখন কনভার্ট করেছিলাম পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম দুই দিয়ে ভাগ করেছিলাম এখন তার অপোজিট কাজটা করবো আমরা দুই দিয়ে গুণ করব আমি কিছু সংখ্যা নেই যেমন পয়েন্ট হ্যাঁ এটাকে আমরা কি করব দুই দিয়ে গুণ করব গুণ করে গুণ ফলটাকে এটার বরাবর নিচে লিখব আর যদি পূর্ণ সংখ্যা পাই গুণ ফলের মধ্যে সেটাকে এই লাইনের বাম পাশে লিখব আর পয়েন্টের পার্টটাকে ফ্র্যাকশনের পার্টটাকে এটার নিচে লিখব তা আমি এটাকে গুণ করি বাইরে দেখো পাঁচ দুগুণে দশ হাতে আছে এক সাত দুগুণে চোদ্দো একে পনেরোর পাঁচ হাতে আছে এক তিন দুগুণে ছয়কে সাত পয়েন্টের পয়েন্ট সো দেখো এখানে কোনো পূর্ণ সংখ্যার পার্ট নেই সো যেহেতু নেই তার মানে একটা জিরো দিব যদি না থাকে আর এখানে লিখবো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তুমি সেভেন ফাইভ জিরো লিখো কোনো সমস্যা নেই কারণ সংখ্যা শেষে যদি পয়েন্টের ক্ষেত্রে জিরো থাকে ওই জিরোর কোনো ভ্যালু নেই আচ্ছা এবার পয়েন্ট সেভেন ফাইভকে দুই দিয়ে গুণ করো পয়েন্ট সেভেন ফাইভকে দুই দিয়ে গুণ করলে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ানটাকে আমি এখানে লিখলাম পয়েন্ট ফাইভটাকে এটাই লিখলাম আচ্ছা আমি একটু বাইরেও করি যাতে তোমাদের কনফিউশন না হয় দেখো পাঁচ দুগুণে দশ হাতে আছে এক সাত দুগুণে চোদ্দোকে পনেরো আর পয়েন্টের পরে দুই ঘর তার মানে এখানেও পয়েন্টের পরে থাকবে দুই ঘর সো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওয়ানটাকে এখানে লিখবো পয়েন্ট ফাইভ জিরো বা পয়েন্ট ফাইভকে এই পাশে লিখবো এবার পয়েন্ট ফাইভকে আমি দুই দিয়ে গুণ করবো পয়েন্ট ফাইভকে দুই দিয়ে গুণ করলে কি হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এবার আমার কাজ শেষ আমার টার্গেট হচ্ছে এখানে পয়েন্ট জিরো জিরো পর্যন্ত আনা হ্যাঁ পয়েন্ট জিরো জিরো পর্যন্ত সবসময় আসবে কি না এটা তোমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যদি কারো মাথায় এসে থাকে খুবই ভালো আমি সেটা নিয়ে একটু পরেই এক্সপ্লেন করব আপাতত এটার অ্যান্সারটা কী হবে সেটা লিখি এখন অ্যান্সারটা লিখতে হবে উপর থেকে নিচে তাহলে এটা অ্যান্সার হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ব্রেকেটে একটা টু দিতে হবে সো এটার ডেসিমালে সমপরিমাণ বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে আশা করি সবাই এটা পারবে আমরা এখন আরেকটা প্রবলেম সলভ করি মনে করি আমাদের কাছে একটা সংখ্যা আছে পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে সেম প্রসেস আমরা যেটা করব আমরা দুই দিয়ে গুণ করবো হ্যাঁ দুই দিয়ে গুণ করলে যেটা পাবো আমি একটু বাইরে প্র্যাকটিস করি পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই টু পাঁচ দুগুণে দশে শূন্য হাতে আছে এক সাত দুগুণে চোদ্দো একে পনেরো পাঁচ হাতে আছে এক আট দুগুণে ষোলো ষোলো একে সতেরো পয়েন্টের পরে তিন ঘর তাহলে এখানেও পয়েন্টের পরে তিন ঘর এই পার্টটা আশা করি সবাই পারবে এবার একটা লাইন করি আমি পূর্ণ সংখ্যা আছে এক এখানে এক দিলাম এবার পয়েন্টের পরে পার্ট যেটা আছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবার পয়েন্ট সেভেন ফাইভকে গুণ করো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভকে গুণ করলে পাওয়া যায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা ফাইভ জিরো আর পয়েন্ট ফাইভকে গুণ করলে হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সো আমার অ্যান্সার শেষ পয়েন্ট ওয়ান 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 ব্রেকেট একটা টু তো আশা করছি এভাবে করে সবাই করতে পারবে এখন একটা প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় পয়েন্ট জিরো জিরো পাবো কি না এটা তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো যে সবসময় কি পয়েন্ট জিরো জিরো আসবে এইখানে পাঁচ না থেকে যদি শেষে অন্য কিছু থাকে তাহলে কি আমি কখনও জিরো পাবো জিরোটা আসলে আমরা কীভাবে পাই এই জিনিসটা একটু চিন্তা করে দেখো আমি এখন সেটাই আলোচনা করব যে পয়েন্ট জিরো জিরো যদি না আসে তখন আমরা অঙ্গটা কীভাবে সলভ করব।